സ്റ്റാർട്ട് ലൈവ് ബ്ലോഗിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്പേഷൻ എന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ അബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ ഉണ്ട് അവയുടെ എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സിലെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ സി വി എന്ന് പറയും അതെങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതും കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഡി എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സി വി എന്ന് പറയാം ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ അല്ലേ ഈ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന യൂണിറ്റ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് അബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ ഉണ്ട് അബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് റേഞ്ച് എം ഡി ക്യൂ ഡി എസ് ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു റേഞ്ച് കാണാൻ പഠിച്ചു ക്യൂ ഡി കാണാൻ പഠിച്ചു എം ഡി കാണാൻ പഠിച്ചു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഈ മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുത്തുക അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് പിന്നെ റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന പറഞ്ഞ സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ അബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷനും റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പല ഡാറ്റകളുടെയും കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ എങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ കിട്ടാൻ കുറച്ചുകൂടി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രണ്ടോ അതിലധികമോ സീരീസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കമ്പയർ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ ഡാറ്റകൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇതാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് സി വി എന്ന് വിളിക്കും സി വി കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോട്ടയൽ ഡീവിയേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോട്ടയൽ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ കോട്ടയൽ ഡിവിഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോട്ടയൽ ഡിവിഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇവ രണ്ടും നമുക്ക് ഡാറ്റ സീരീസുകൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കോട്ടയൽസിൻ്റെ ബേസിലും കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ സി വി കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ അതിന് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയും ആ രീതിയിലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ സി വിയും കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഡി ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ റേഞ്ച് എം ഡി ക്യൂ ഡി എസ് ടി ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പിന്നെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഡി എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയും ലാസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഫോക്കസ് പോയിന്റ് പ്രകാരം പ്രോബ്ലം ഞാൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഡി ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ആ ഫോർമുല മതി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസിയാണ് അത് ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയും ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ സി വി അല്ലേ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷന് ഈ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ സി വി കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ സി വി കാണാനുള്ള കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വി ഇസ് ഈക്വൽ
അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഫോർ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഫൈവ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ടു ഫോർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്പർ വൺ വിച്ച് ഫാക്ടറി പ്ലേസ് ലാർജർ എമൗണ്ട് ആസ് വീക്ക്ലി വേജ് ലാർജർ എമൗണ്ട് വീക്ക്ലി വേജസിൽ ഇപ്പോൾ സാലറി കൊടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ലാർജർ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒരേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ രണ്ട് ഫാക്ടറിയാണ് ഒന്ന് എയും ബിയും എയിൽ എക്സ് ബാർ അതിൻ്റെ വേജസിൻ്റെ സാലറിയാണ് അല്ലേ ടു ഫാക്ടറി ഇതിൻ്റെ വീക്ക്ലി വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ സാലറിയുടെ വേജ് എന്ന് പറ ആവറേജ് എക്സ് ബാർ ഫാക്ടറി എ അഞ്ഞൂറാണ് ഫാക്ടറി ബി അറുന്നൂറാണ് പക്ഷേ എയിലുള്ള എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാനൂറ്റി എഴുപത്താറ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ തൊഴിലാളികളുണ്ട് ബിയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഫൈവ് ടു ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അവർ ആവറേജ് സാലറിയാണ് എക്സ് ബാർ ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ബിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് ഫാക്ടറി പ്ലേസ് ലാർജർ എമൗണ്ട് ആസ് വീക്ക്ലി വേജസ് വീക്ക്ലി വേജസിൽ ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് ഏത് ഫാക്ടറിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഫാക്ടറി ആസ് ഗ്രേറ്റർ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേജസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേജസിൽ ഗ്രേറ്റർ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്താണ് കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത് കാണാനാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് സി വി കാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് സ്ഥിരത സ്ഥിരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലത് രണ്ട് കളിക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ സ്കോറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഈ ബാറ്റ്സ്മാൻ സ്ഥിരതയുള്ള ബാറ്റ്സ്മാനാണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം അവരുടെ സ്കോറിന് എപ്പോഴും സ്ഥായിയായ നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവുക ചില ബാറ്റ്സ്മാൻ ഉണ്ടാവും ചില കളിയിൽ നല്ല സ്കോർ ചെയ്യും അടുത്ത കളിയിൽ വളരെ താഴെ ആയിരിക്കും പിന്നത്തെ അങ്ങനെ വേരിയേഷൻസ് നല്ല സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വേരിയേഷൻസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയില്ല സ്ഥിരമായ എല്ലാ കളിയിലും നല്ല സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്കോർ ആ കളിക്കാരൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ആണ് അവർ എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് കളിക്കാരെ വെച്ച് നമ്മൾ അവർ അഞ്ച് കളിയിലെ സ്കോർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ ക്രിക്കറ്റിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോവിഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെഷേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ കോവിഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കും ഒരാളുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനിയിലെ രണ്ട് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടിലോ കുറേ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെ ടാർജറ്റും അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ് ഓർഡറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും സ്ഥിര നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ള സെയിൽസ്മാൻ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരു പിന്നെ ഒരാഴ്ചയിൽ അവർ ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ട് ഏഴ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസം ആറ് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസത്തിലും അയാൾ എത്ര മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സെയിൽസ് അയാളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് കമ്പനിക്ക് നോക്കാൻ നോക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് സെയിൽസ്മാൻമാരെ കുറിച്ച് കം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കമ്പനിക്ക് ആരാണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെയിൽസ്മാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് സെയിൽസ്മാൻ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് മെഷറാണ് സി വി കോവിഷൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫാക്ടറി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നത് വീക്ക്ലി വേജസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏത് ഫാക്ടറിയാണ് വീക്ക്ലി വേജസ് പ്ലസ് ലാർജർ എമൗണ്ട് ലാർജർ എമൗണ്ട് ആരാന്ന് കാണാനാണ് അല്ലേ ലാർജർ എമൗണ്ട് ലാർജർ എമൗണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കാണാം ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ലാർജർ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മാക്സ് സിഗ്മാക്സ് കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര ടോട്ടൽ സാലറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഫാക്ടറി എയുടെ ടോട്ടൽ ഇത് എങ്ങനെ കാണാം എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ സാ മീൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ
അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന ആരാ ഫാക്ടറി ബി ആണ് ഫാക്ടറി ബി ആണ് ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി ലാർജർ എമൗണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കുക ആരാ കൊടുക്കുന്നത് ഫാക്ടറി ബി ആണ് കാരണം ഇത് ത്രീ ലാക്കിൻ്റെ ഇത് ടു ലാക്കേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് ഈ ഫാക്ടറി എയിലും ബിയിലും ഏതിലാണ് സാലറിയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു സാല സാലറി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാല സാലറി ആരാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടെത്താം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഫാക്ടറി എൻ്റെ സി വി കാണാം ഫാക്ടറി എ ഫാക്ടറി എൻ്റെ സി വി ആണ് സി വി ഓഫ് ഫാക്ടറി എ ആണ് സി വി സി വി കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫാക്ടറി എൻ്റെ സി വി എത്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കാണുന്ന മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചൊരു ഫോർമുലയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ബിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഏറ്റവും സ്ഥിര രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് വിച്ച് ഫാക്ടറി ഈസ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഏത് ഫാക്ടറിയാണ് നല്ല കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറി എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്താൻ ഫാക്ടറി എയുടെ ആദ്യം കാണാൻ നോക്കാം സി വി കാണാം ഓക്കെ സി വി കണ്ടിട്ട് രണ്ടിൻ്റെ സി വി കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫാക്ടറി എയുടെ സി വി കാണാം സി വി കാണാനുള്ള ഫോർമുല അറിയാമല്ലോ സിഗ്മ ബൈ എക്സ് പാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എയുടെ സി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഇതാണ് എയുടെ സി വി നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഇതിലെ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പാർ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് വണ്ണ് കിട്ടി അല്ലേ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് വണ്ണ് കിട്ടി സി വി ഇസ് ഇക്കൽ വണ്ണ് കിട്ടി അതാണ് ഫാക്ടറി എയുടേത് ഇനി ഫാക്ടറി ബീൻ്റെ സി വി നോക്കാം ഫാക്ടറി ബീൻ്റെ സി വി ആണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടറി ബി ബീൻ്റെ സി വി ആണ് പറയുന്നത് ഫാക്ടറി ബീൻ്റെ സി വി എത്ര വരാം ഫോർമുല നമുക്കറിയാമല്ലോ സി ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫാക്ടറി ബീൻ്റെ മാറരുത് സിഗ്മയും എക്സ് ബാർ ഇതുമാണ് അല്ലേ ഫാക്ടറി ബീൻ്റെ എക്സ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഫോർ ബൈ സി എക്സ് ബാർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പോൾ സി വി നോക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ സി വി കിട്ടിയ ഒന്നാണ് ഫാക്ടറി എയുടെ സി വി ഒന്നാണ് കിട്ടിയത് ഫാക്ടറി ബിയുടെ സി വി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ സി വി കുറഞ്ഞ ആളാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ സി വി കുറഞ്ഞ ഒന്നിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫാക്ടറി ബി ഈസ് മോർ ഫാക്ടറി ബി ഈസ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സാലറി ഇൻഡിവിജ്വൽ വേജസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഫാക്ടറി ബി ആണ് ഏറ്റവും സ്ഥിരത ഉള്ളത് അതുപോലെ ലാർജർ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഫാക്ടറി ബി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ലാർജർ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഫാക്ടറി ബി ആണ് അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ളതും ഫാക്ടറി ബി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഡാറ്റ തിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഐ ബി എന്തായിക്കോട്ടെ രണ്ട് സെയിൽസ്മാൻ അവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവരുടെ സി വി കാണുക രണ്ടിൻ്റെ സി വി കാണുക പേയുടെ കണ്ടു ബിയുടെ കണ്ടു അത് കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഏറ്റവും സി വി കുറഞ്ഞ ആരാണോ അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇനി ചിലപ്പോൾ വേരിയബിലിറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വേരിയബിലിറ്റി ഓക്കെ വേരിയബിലിറ്റി ആണ് നോട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വേരിയബിലിറ്റി ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ വേരിയബിലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ വളരെ മാറ്റം വരുന്നതാണ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കൂടുതലാണ് വേരിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിലിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ഫാക്ടറി എക്കാണ് ഒന്നാണ് ഇവിടെ വലുത് വലുത് കിട്ടിയാലും ഫാ ഫാക്ടറി എ അപ്പോൾ അതിന് വേരിയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വേരിയബിലിറ്റി കൂടുതൽ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാക്ടറി എ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് കൂടുതൽ ഫാക്ടറി ബി ആണ് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞതിന് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി എടുക്കും കൂടിയതിനെ വേരിയബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട വേരിയബിലിറ്റി ഇത് വേരിയബിലിറ്റി ആണ് ഇത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കൽ കൂടിയതിന് നമ്മൾ വേരിയബിലിറ്റി കൂടിയ ഇത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് 
സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ചോദിച്ചാലും കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് നോക്കേണ്ടത് സ്റ്റേബിൾ പ്രൈസ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫാക്ടറി രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബി അല്ലേ എ ബി അല്ല തമിഴ്നാട് കേരള തമിഴ്നാടിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും പ്രൈസ് തന്നിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഏതാണെന്ന് കാണാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഇതിനെ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു തന്നെയാണ് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് എക്സ് ബാർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ എക്സ് ബാർ കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഏക്ക് ബാർ തമിഴ്നാട് കൊടുക്കുക തമിഴ്നാടിൻ്റെ എക്സ് ബാർ കാണാം ഓക്കെ പിന്നെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണാൻ അറിയാമല്ലോ റോഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ എക്സ് ബാർ കാണാനുള്ള ഇനിയിപ്പോൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ കാണുന്ന റോഡാറ്റ മീൻ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എക്സ് ബാർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ എക്സ് ബാർ കാണാം ആദ്യം അതാ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണാൻ അറിയില്ലേ റോഡാറ്റ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആ ഫോർമുലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കാണാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ആ റോഡാറ്റൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തമിഴ്നാടിൻ്റെ എക്സ് ബാർ കണ്ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കണ്ടു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ കേരള ആക്കാതെ കേരള അടുത്ത് ഇത് കണ്ടു കണ്ടല്ലോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ സി വിയും കാണാം തമിഴ്നാടിൻ്റെ സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സിഗ്മ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സിഗ്മ അതിൻ്റെ എക്സ് ബാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾക്ക് സി വി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കേരള കേരളൻ്റെ അതുപോലെ കേരളൻ്റെ ഡാറ്റ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കേരളൻ്റെ ഡാറ്റ റോഡാറ്റ ഏതൊക്കെ പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റോ അത് എല്ലാം കൂട്ടി എണ്ണം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതാ മീൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ് ബാർ കിട്ടി പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ കേരളയുടെ അത് രണ്ടും കിട്ടിയാൽ കേരളൻ്റെ സി വി ഇതുപോലെ കാണാം കേരള സി വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ സിഗ്മ എന്താണോ അത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സി വി കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിൻ്റെ സി വി രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സി വി ആയിരിക്കാൻ നോക്കുക കേരളത്തിനാണ് സി വി കുറവെങ്കിൽ കേരളമാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയാം ഇനി തമിഴ്നാടിനാണ് കുറഞ്ഞ സി വി എങ്കിൽ തമിഴ്നാടാണ് സ്റ്റെബിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡൊക്കെ ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞു മീൻ കാണാനുള്ള വീഡിയോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണാനുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ വാക്കിലുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് സി ബിയിൽ നമുക്ക് കോഴ്സിൻ്റെ ഓഫ് വേരിയേഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇനി കോഴ്സിൻ്റെ ഓഫ് ക്യൂഡിങ് കൂടി പറയാം കാരണം അത് ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പഠിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ഇത്ര ഉള്ളൂ ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ ത്രീ പ്ലസ് ക്യൂ വൺ താഴെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ ത്രീ പ്ലസ് ക്യൂ വൺ ഇതിൽ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കോട്ടയിൽ ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് കോട്ടയിൽ ഇപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീയും കാണാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ കോട്ടയിൽസ് കാണുന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അതാ മുകളിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ കോ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീ എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീയും കാണുന്ന പ്രോബ്ലം അതിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇത് കോപ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂ ഡിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീ അതിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ക്യൂ ത്രീ എന്ന് ക്യൂ വണ്ണ് കുറയ്ക്കുക ഇവിടെ ക്യൂ ത്രീയും ക്യൂ വണ്ണ് കൂട്ടുക എന്നാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോപ്ഷൻ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഡി കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോപ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേഷനും അബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അവയിലെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സിൻ്റെ കോപ്ഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്താണ് എങ്